ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందటానికి తప్పకుండా బిలైకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం పార్లమెంటుకు సంబంధించిన విషయాలను డిస్కస్ చేసుకున్నామండి ఈ వీడియోలో లోక్సభకు సంబంధించిన విషయాలను చూద్దామండి ఓకే అండి లోక్సభ లోక్సభ ఓకే మరి ఈ లోక్సభ గురించి తెలియజేసే ఆర్టికల్ ఏమిటి అనేది చూస్తే అండి రాజ్యాంగంలో లోక్సభకు సంబంధించి చూస్తే మనకి ప్రధానంగా ఎనభై ఒకటవ ఆర్టికల్ ఎనభై ఒకటవ ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రాజ్యసభ గురించి అయితే ఎనభై ఒక ఆర్టికల్ మరి ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నది ఏమండి లోక్సభ లోక్సభ గురించి అయితే ఎనభై ఒకటవ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఓకే అండి మరి ఈ లోక్సభని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేసిన ఎనభై ఒకటో ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారు ఓకే అండి మరి లోక్సభకు గల ఇతర పేర్లు ఏం పేర్లు అనేది చూస్తే అండి లోక్సభను ప్రజా ప్రతినిధుల సభ అని పిలుస్తారండి ప్రజా ప్రతినిధుల సభ అనే పేరుతో పిలుస్తారు మరియు అశాశ్వత సభ అశాశ్వత సభ అనే పేరుతో పిలుస్తారు మరియు దీనినే అనిశ్చితి అనిశ్చిత సభ అనే పేరుతోటి పిలుస్తారండి అశాశ్వత సభ అని లేదా అనిశ్చిత సభ అని మరియు ప్రజాప్రతినిధుల సభ అనే పేర్లతో పిలుస్తున్నారు మరియు దీనినే మొదటి సభ అనే పేరుతోటి కూడా పిలుస్తున్నారండి మొదటి సభ అని ఎందుకు పిలుస్తారు అనేది చూస్తేనండి చట్టాలు చేయడంలో లోక్సభ ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది అంటే పార్లమెంటులో ఉన్న లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి ఈ మూడు విషయాలను చూస్తే ఈ మూడు విషయాలలో ప్రధాన పాత్ర వహించేది ఎవరు అంటే లోక్సభ ఎందుకు లోక్సభ ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది అంటే ఈ లోక్సభలోని సభ్యులందరూ కూడా ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల నుంచి ఎన్నికయ్యారు కాబట్టి వారు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజా సంక్షేమం దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రజా సమస్యలకు సంబంధించి చట్టాలు చేస్తారు కాబట్టి ఈ లోక్సభకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది అందుకనే లోక్సభను మొదటి సభ అనే పేరుతోటి పిలుస్తారండి ఆ మాదిరిగానే లోక్సభని మరొక పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నామండి ఆ పేరు ఏమి అంటే దిగువ సభ అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నామండి లోక్సభని దిగువ సభ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తున్నారు మరి దిగువ సభగా ఉన్న ఈ లోక్సభకి దిగువ సభగా ఉన్న లోక్సభకి లోక్సభ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు అంటే కూడా మనం గత వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగిందండి ఆ వ్యక్తి పేరే జీవి మౌలాంకర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగింది మరి జీవి మౌలాంకర్ని ఏమంటామంటే లోక్సభ పితామహుడు ఫాదర్ ఆఫ్ లోక్సభ అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నా ఉన్నా పిలుస్తామండి లోక్సభ పితామహుడు ఎవరు అంటే జీవి మౌలాంకర్ మరి ఎండెన్ ఆఫ్ ఎండెన్ ఆఫ్ లోక్సభ అని ఎవరిని పిలుస్తామంటే ఎస్ ఎస్ అయ్యంగారును పిలుస్తాము అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ రకంగా లోక్సభ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అనే విషయాలను మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే అండి లోక్సభ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల ఏప్రిల్ నెల పదిహేడవ తారీఖున ఏర్పడింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ లోక్సభ నిర్మాణానికి సంబంధించిన విషయాలను చూస్తే అండి మరి లోక్సభలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు అంటే లోక్సభ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు అని కూడా చెప్పొచ్చు మరి ఈ లోక్సభలో గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు ఉండాలి అని ఏ రాజ్యాంగ సవరణ చెప్పింది అంటే యాభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చెప్పడం జరిగిందండి యాభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో జరిపారు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో జరిపిన యాభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా లోక్సభ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు మరియు మరి లోక్సభ పదవి కాలం లోక్సభ సభ్యుల పదవి కాలం ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే మనందరికీ తెలిసినట్లుగా ఐదు సంవత్సరాలు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఏది సాధారణ సమయాలలో ఐదు సంవత్సరాలు మరి అసాధారణ సమయాలలో అంటే ముఖ్యంగా జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి విధించిన సమయంలో లోక్సభ పదవి కాలం ఎన్ని సంవత్సరాలు అనేది చూస్తే లోక్సభ పదవి కాలం అనిశ్చితం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అశాశ్వతం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అంటే నిర్దిష్టంగా జీవితాంతం ఉంటుందనే ఎలాగ చెప్పలేము పోనీ అలా కాకుండా నిర్దిష్టంగా గింత గిన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అని కూడా చెప్పలేము ఎందుకంటే అసాధారణ సమయాలలో ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కంటిన్యూ కావచ్చు లేక 
పూర్తి కాలం పూర్తి కాకముందు కూడా రద్దు కావచ్చు అంటే ఐదు సంవత్సరాల పదవి కాలం అంటున్నాం ఐదు సంవత్సరాల లోపు కూడా రద్దు కావచ్చు రాష్ట్రపతి ఈ ప్రధానమంత్రి మరియు అతని మంత్రిమండలి రాజ్యాంగ బద్ధంగా ప్రవర్తిస్తలేరు అని భావించినప్పుడు అతను లోక్సభను రద్దు చేయవచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ ఎన్నికలు జరపవచ్చు అంటే ఐదు సంవత్సరాల ముందే రద్దు కావచ్చు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఎప్పుడైనా రద్దు కావచ్చు కాబట్టి దీనిని అశాశ్వత సభ అని అనిశ్చిత సభ అనే పేర్లతో పిలుస్తున్నామండి అంటే మూడు వందల యాభై రెండవ ఆర్టికల్ ప్రకారం జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి విధించిన సమయంలో ఈ అత్యవసర పరిస్థితిని ఒక సంవత్సరం చొప్పున సారీ ఆరు మాసాలకు ఒకసారి ఆరు మాసాలకు ఒకసారి చొప్పున ఎన్ని సంవత్సరాలైనా పొడిగించవచ్చు అదే మాదిరి లోక్సభని ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి చొప్పున ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ముందుకు పొడిగించుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు అలాంటప్పుడు లోక్సభ పదవి కాలం ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉండవచ్చు జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో లోక్సభ పదవి కాలాన్ని ఒక సంవత్సరం చొప్పున ఎన్ని సంవత్సరాలైనా పొడిగించవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము లోక్సభ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు అని మరి ప్రస్తుతం ఎంతమంది ఉన్నారు లోక్సభలో అనేది మనం చూస్తే ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది సభ్యులు ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఉన్నారు ఉన్నారండి దీనిని ఏమనవచ్చు అంటే లోక్సభ కనిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఐదు వందల నలభై ఐదు అదే మాదిరిగా లోక్సభ ప్రస్తుత సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే కూడా ఐదు వందల నలభై ఐదే అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి సాధారణంగా ఈ ఐదు వందల యాభై రెండు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది ఐదు వందల యాభై రెండు ఉంటే ఒకవేళ ఎలా ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఉన్న ఐదు వందల నలభై ఐదు ఉంటే ఎలా ఉంది అనే విషయాలను మనం చూస్తే సాధారణంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మనకి లోక్సభకి ఎంతమంది ఎన్నికవుతారు అంటే ఐదు వందల ముప్పై మంది ఎన్నికవుతారండి అదే మాదిరిగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి ఇరవై మంది ఎన్నికవుతారండి ఇరవై మంది ఎన్నికవుతారు ఇక రాష్ట్రపతి గారి చేత నామినేట్ చేయబడే వారి సంఖ్య రెండు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రాజ్యాంగంలోని మూడు వందల ముప్పై ఒకటవ ఆర్టికల్ ప్రకారం మూడు వందల ముప్పై ఒకటవ ఆర్టికల్ ప్రకారం రాష్ట్రపతి లోక్సభకు ఇద్దరిని ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్లను నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం ఉన్న ఆంగ్లో ఇండియన్ల పేర్లు ఒక అతని పేరు రిచర్డ్ హే రిచర్డ్ హే మరియు ఎడ్విన్ బాలిస్టన్ ఎడ్విన్ బాలిస్టన్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సరే చెప్పొచ్చే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐదు వందల యాభై రెండు గరిష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఐదు వందల యాభై రెండు లోక్సభ మంది గరిష్టంగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాల నుంచి ఐదు వందల ముప్పై కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి ఇరవై రాష్ట్రపతి చేత ఇద్దరు ఇట్లా ఈ రకంగా మొత్తకు మొత్తం మనం సాధారణంగా చూస్తే ఐదు వందల యాభై రెండు మంది సభ్యులు ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి కనిష్ట మరియు ప్రస్తుతం చూస్తే రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమంది ఉంటారంటే సహజంగా ఐదు వందల ముప్పై మంది ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఐదు వందల ముప్పై మంది ఉంటున్నారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి ఎంతమంది ఉంటారండి పదమూడు మంది ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి పదమూడు మంది ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సాధారణంగా రాష్ట్రపతి గారి చేత ఎంతమందిని నామినేట్ చేస్తామంటే ఇద్దరిని నామినేట్ చేస్తాము అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రాష్ట్రపతి చేత ఇద్దరిని నామినేట్ చేయబడతారు ఇక ఈ రకంగా చూస్తే మనకి ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఉన్న సభ్యుల సంఖ్య అని చెప్పవచ్చండి మరి ఈ రకంగా లోక్సభ సభ్యులు ఉన్నారండి మొట్టమొదటి లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది ప్రస్తుత లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల నలభై ఐదు ఓకే ఈ లోక్సభలో రిజర్వేషన్లు అనేవి ఉన్నాయి అనే విషయం మనందరికీ సుపరిచితమే అండి మరి ఈ రిజర్వేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి చూస్తే లోక్సభలో ఎస్సీలకి మొత్తం సీట్లలో పదిహేను శాతం సీట్లు కేటాయించడం జరిగిందండి మరి మొత్తం సీట్లలో ఎస్టీలకు ఏడున్నర శాతం సీట్లను కేటాయించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి పదిహేను శాతం సీట్లు ఉన్నప్పుడు పదిహేను శాతం సీట్లు ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే మనకి ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల మూడు కంటే ముందు ముచ్చడ అన్నట్టు ఈ ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల మూడు కంటే ఉన్న ముచ్చట ప్రకారం చూస్తే మరి ఎస్సీకి ఉన్న పదిహేను శాతం సీట్ల ప్రకారం ఎంత శాతం సారీ ఎన్ని సీట్లు లోక్సభలో ఎస్సీలకు కేటాయించారంటే డెబ్బై తొమ్మిది సీట్లను కేటాయించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు డెబ్బై తొమ్మిది సీట్లను కేటాయించారు ఇది ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ కంటే ముందు మరి ఎస్టీలకు ఏడున్నర శాతం సీట్లు అంటే ఎన్ని సీట్లు వచ్చాయంటే అంటే నలభై ఒక్క సీట్లు రావడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఈ ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ జరిగిన తర్వాత ఎస్సీల స్థానాలను డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై నాలుగుకు పెంచడం జరిగింది అంటే ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఎస్సీ సభ్యుల సీట్లు ఎంత అంటే ఎనభై నాలుగు 
ఇక ఎస్టీల సీట్ల యొక్క వివరాలు చూస్తే నలభై ఒకటి నుంచి మనకి నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఏడుకు పెంచడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ప్రస్తుతం ఎస్టీ సభ్యుల సీట్లు లోక్సభలు ఎన్ని అంటే నలభై ఏడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి గతంలో ఎంతంటే నలభై ఒకటి ఇట్లా మనం చూడవచ్చు అయితే ఓబీసీ ఓబీసీకి ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ కంటే ముందు ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయంటే నాలుగు వందల ఇరవై మూడు సీట్లు ఉండేనండి నాలుగు వందల ఇరవై మూడు సీట్లు ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పి సార్ ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ప్రస్తుతం ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకి నాలుగు వందల ఇరవై మూడు ఉన్న సీట్లని నాలుగు వందల పదికి కుదించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఓకే మరి ఈ రకంగా మనం చూస్తే లోక్సభలో ఈ సీట్ల విషయానికి సంబంధించి ఎలా ఉంది అంటే చూడండి ఎనభై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ఎనభై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరం వరకు లోక్సభ సీట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయరాదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం కుల్దీప్ సింగ్ నాయర్ కమిషన్ నియమించి రాజ్యాంగ కుల్దీప్ సింగ్ కమిషన్ నియమించి ఆ కమిషన్ ప్రకారం లోక్సభ సీట్లను మార్చవచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే లోక్సభ సీట్లను ఇప్పుడు మనం చూసాము డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై నాలుగుకు అని నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఏడు అని లేదా ఉన్న వాటిని తగ్గించడం నాలుగు వందల ఇరవై మూడు నుంచి నాలుగు వందల పది అని చెప్పి చెప్పి అనుకున్నాము మరి ఇది ఏమిటి అని అంటే మనం సాధారణంగా చూసినట్లయితే ఈ కుల్దీప్ సింగ్ నాయర్ కమిషన్ అభిప్రాయం ప్రకారం లోక్సభ భౌగోళిక వివరాలను మార్చారు భౌగోళిక వివరాలను మార్చారు మరియు రిజర్వేషన్లను మార్చారే తప్ప మొత్తం సంఖ్యని మార్చలేరు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రిజర్వేషన్స్ను మార్చారు భౌగోళిక పరమైన సరిహద్దులను లేదా భౌగోళిక ఏరియాను మార్చారే తప్ప టోటల్ సంఖ్యను మార్చలేదు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అంటే ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ కంటే ముందు లోక్సభ సీట్ల సంఖ్య ఐదు వందల నలభై ఐదే ప్రస్తుతం కూడా ఐదు వందల నలభై ఐదే ఓకే అట్లా ఈ రకమైన మార్పు సంభవించింది కానీ అంటే టోటల్ సంఖ్యలో మార్పు సంభవించలేదు కాకపోతే అంతర్గతంగా సంభవించింది అంతర్గతంగా అంటే భౌగోళిక పరమైన విషయాల పరంగా రిజర్వేషన్స్ విషయాల పరంగా మారింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఓకే అండి మరి సాధారణంగా భారతదేశంలో ప్రజాప్రతినిధులుగా లేదా ప్రజల చేత ఎన్నికయ్యే లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల నలభై మూడు మరి ఈ రకంగా మనం చూస్తే భారతదేశంలో అత్యధికంగా లోక్సభ సీట్లు గల రాష్ట్రం వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఎనభై మరి భారతదేశంలో రెండవ అత్యధిక లోక్సభ సీట్లు గల రాష్ట్రం వచ్చేసి మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ తర్వాత మహారాష్ట్ర అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి భారతదేశంలో అతి తక్కువ లోక్సభ సీట్లు గల రాష్ట్రం వచ్చేసి భారతదేశంలో అతి తక్కువ లోక్సభ సీట్లు గల రాష్ట్రం వచ్చేసి సిక్కిం నాగాల్యాండు మిజోరాం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సిక్కిం నాగాల్యాండు మిజోరాం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ మూడు రాష్ట్రాలలో ఒక్కొక్క లోక్సభ సభ్యుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి భారతదేశంలో జనాభా పరంగా లేదా మరియు మరియు విస్తీర్ణ పరంగా అతి పెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఏమిటని చూస్తండి భారతదేశంలో విస్తీర్ణ పరంగా అతి పెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం వచ్చేసి లడక్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే కామన్గా మనందరికి సుపరిచితమైనట్లుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఓకే మరి భారతదేశంలో రెండవ అతి పెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం వచ్చేసి బార్మర్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి బార్మర్ బార్మర్ అనేది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి భారతదేశంలో విస్తీర్ణ పరంగా విస్తీర్ణ పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం భారతదేశంలో విస్తీర్ణ పరంగా అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం వచ్చేసి మనకి లక్షాదీవులు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి లక్షాదీవులు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి భారతదేశంలో రెండవ అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం వచ్చేసి చాందిని చౌక్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి చాందిని చౌక్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఢిల్లీలో ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇది విస్తీర్ణ పరంగా అండి మరి జనాభా పరంగా భారతదేశంలో అతి పెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం వచ్చేసి మెడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి అంటే మల్కాజ్ గిరి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మల్కాజ్ గిరి నియోజకవర్గం అండి ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి భారతదేశంలో జనాభా పరంగా అతి పెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గం వచ్చేసి 
మల్కాజ్ గిరి అదే మాదిరిగా భారతదేశంలో అతి చిన్న లోక్సభ నియోజకవర్గం దేని పరంగా జనవ పరంగా ఏంటిది అంటే లక్షాదీవులు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి లక్షాదీవులు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సాధారణంగా ఒక లోక్సభ నియోజకవర్గాన్ని ఎంత జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేటాయిస్తారు అంటే ఏడున్నర లక్షల జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేటాయిస్తారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అంటే ఒక లోక్సభ నియోజకవర్గంలో సుమారుగా ఎంతమంది ఓటర్లు ఉంటారండి ఏడున్నర లక్షల మంది ఓటర్లు ఉంటారనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చండి ఓకే అండి లోక్సభకు సంబంధించిన ఈ విషయాలు మరి ఇక స్పీకర్లకు సంబంధించి వచ్చినప్పుడు లోక్సభ మొదటి స్పీకర్ ఎవరు ప్రస్తుత స్పీకర్ ఎవరు ఇలాంటి విషయాలు మనం అక్కడ చూసుకోవచ్చండి మరి లోక్సభకు ఏ రకమైన అధికారాలు ఉన్నాయి అనేది విషయాన్ని మనం చూస్తే ప్రత్యేకంగా లోక్సభకు ఏ రకమైన అధికారాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం చూస్తేనండి చట్టాలు చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది రాజ్యసభ పాత్ర అనేది నామమాత్రం అనేక విషయాలలో ఇక రాజ్యసభకు ఉన్న ప్రత్యేకతలు రాజ్యసభకు ఉన్నాయండి కానీ రెండింటితో పోల్చితే లోక్సభకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఉంది బిల్లులను చట్టాలు చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర లోక్సభ వహిస్తుంది ఇంకొకటి అండి ద్రవ్య బిల్లులను మొట్టమొదటిసారిగా ఖచ్చితంగా లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టవలసి ఉంటుంది ద్రవ్య బిల్లులను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ముందస్తుగా రాష్ట్రపతి గారి అనుమతి తీసుకొని రాష్ట్రపతి పర్మిషన్తో మనం లోక్సభలో ప్రవేశపెడతాం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాక లోక్సభ ఆమోదించాక దానిని రాజ్యసభకు పంపిస్తారు రాజ్యసభ పద్నాలుగు రోజుల లోపు తన అభిప్రాయాన్ని చెబితే చెప్పింది చెప్పని పక్షంలో రాజ్యసభ అభిప్రాయాన్ని ఏమాత్రం పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా దీనిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అంటే రాజ్యసభ అభిప్రాయాన్ని ఏమాత్రం పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా అంటే అర్థమేమవుతుందండి అంత ప్రాముఖ్యమైనది కాదు ద్రవ్య బిల్లుల విషయంలో రాజ్యసభ పాత్ర అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చండి సాధారణంగా బడ్జెట్ను కూడా ఎక్కడ రూపొందిస్తారండి కామన్గా బడ్జెట్కు సంబంధించిన విషయాలను చూస్తే ఈ బడ్జెట్ అనేది కూడా లోక్సభతో ముడిపడి ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా లోక్సభకు సంబంధించిన విషయాలను మనం చూస్తున్నామని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఓకే